Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta... Eu disse a Deus... A música da minha vida. Nem mesmo eu acreditei, mas disse a Deus... Olha, depois de dois anos, acredite quem quiser, só dois anos, eu francamente achava que o meu casamento já tinha dado tudo o que tinha que dar. Não era culpa minha, nem de ninguém. Simplesmente aconteceu. A verdade é que eu já não conseguia ver graça em mais nada. Não tinha emoção, não tinha paixão, não tinha entusiasmo. Era aquela rotina todo santo dia, aquele acordar, fazer o café, marido sair para trabalhar, arrumar a casa, fazer a comida, assistir a novela, dormir, levantar de novo. Sabe, não acontecia nada. Na verdade, se eu continuava casada, era por conveniência. Porque, feliz mesmo, eu já não estava há muito tempo. Ao contrário do meu marido. Porque, para o Daniel, parecia que estava tudo bem. Olha, não é que eu esteja querendo culpá-lo, só que sabe aquela pessoa acomodada? Quando chegava o final de semana, por exemplo, em vez de me levar num lugarzinho diferente, um passeio qualquer, um parque, um cinema, sei lá. Ele ficava o tempo todo no sofá, diante da televisão. Foi inevitável. Nosso casamento acabou caindo na rotina. Olha, eu até que tentava entender o lado dele. O trabalho do meu marido realmente era puxado. Só que e eu? Eu ficava a semana toda em casa esperando chegar o sábado, domingo, final de semana, para acontecer alguma coisa diferente. Só que coisa diferente não acontecia nunca. Era sempre a mesma coisa. Será que era justo comigo continuar tocando aquele casamento sem fazer nada de diferente? Sabe, às vezes eu pensava, se a coisa já está assim, com menos de dois anos, imagine como será daqui a dez ou vinte anos. Um tédio. Não tinha sido para isso que eu tinha me casado. Quando me casei, a minha ideia era de ser feliz. Era de uma vida com um pouco mais de emoção, de entusiasmo. O problema é que eu sempre gostei de emoções fortes. Sempre detestei a rotina. Talvez tenha começado aí o meu erro. Talvez eu não devesse ter casado com quem me causei. Não porque ele fosse uma pessoa ruim, pelo contrário. Ele sempre foi um excelente marido. Pessoa honesta, homem trabalhador, de princípios. Só que é aquela questão do temperamento. Você casa com a pessoa. Não é só para ter comida na mesa ou companhia durante o jantar ou quando está assistindo a novela à noite. Não. Você também se casa para ter momentos bons, para ter momentos de emoção. E emoção, no meu casamento, era uma palavra completamente desconhecida. Passava dia, passava semanas, passavam os meses e não havia nada de emocionante acontecendo na minha vida. Quando eu conheci o Daniel, eu lembro que saía todo final de semana. Foi inclusive numa dessas saídas que a gente se conheceu. Tudo bem que agora as coisas eram diferentes. Estávamos casados, ele tinha o trabalho dele. Só que, sinceramente, se eu soubesse que a minha vida iria se transformar nessa pasmaceira, naquele tédio, eu juro que jamais teria me casado. Naquela época, pelo menos, eu era mais feliz. A minha vida parece que tinha mais graça. Havia sempre a expectativa de alguma coisa acontecendo de diferente. E eu juro que não estou falando tudo isso para justificar o que eu fiz. Agora que ajudou, e muito a ajudou. Naqueles últimos tempos, a minha única diversão era a internet. 
Facebook, Orkut, MSN, sites de fofoca, salas de bate-papo. O Daniel ficava na sala, lá na frente da televisão, e eu ficava no quarto, navegando na internet. Juro que nunca tive intenção de fazer nada de errado. Até porque eu nunca fui de fazer nada escondido. Mas quis o destino que eu acabasse conhecendo uma pessoa através do Facebook. O Fernando era primo da Lúcia, uma amiga e vizinha minha. Pois foi através do perfil desta minha amiga que eu acabei chegando no Fernando. Ele morava em Florianópolis. E o que de saída me chamou muito a atenção foram as fotos que ele postava lá no seu perfil. Não eram exatamente fotos dele, mas das paisagens, fotos da cidade que ele mesmo tirava. Meu Deus, eram fotos tão lindas. Aliás, eu sempre achei Florianópolis uma das cidades mais lindas do Brasil. Quer dizer, achava por fotografia, pela televisão, porque pessoalmente eu não conhecia Florianópolis. Nunca tinha estado lá. As fotos que o Fernando postava me deixavam simplesmente maravilhada, encantada. Eram fotos da praia, da cidade, do luar, do pôr do sol. Ele realmente tinha um dom para fotografia. Apesar de não ser fotógrafo profissional. Eu sempre fazia um ou outro comentário quando ele postava uma foto. Ou então curtia algo que ele deixava escrito no mural. Desse modo, fomos ficando amigos, mesmo que virtuais, fomos nos tornando amigos com o tempo. Aconteceu, no entanto, de um dia, a Lúcia, aquela minha amiga, que era primo do Fernando, me ligar, dizendo que ele, o primo, estava em Curitiba e que estava querendo me conhecer pessoalmente. Olha, eu suei frio quando ela me falou aquilo. Até porque ele não sabia que eu era casada. Nunca tínhamos conversado sobre a nossa vida pessoal. Inclusive, eu até perguntei para minha amiga, escuta, Lúcia, você comentou com ele que eu sou casada? Quem eu? Eu não. Aliás, eu pensei até que ele soubesse. Vocês não são amigos do Facebook? Para resumir, Ela acabou nos apresentando. A Lúcia morava perto da minha casa. Aliás, mora até hoje. E naquele domingo, logo depois do almoço, eu inventei uma desculpa para o Daniel e dei uma fugidinha até a casa dela. Olha, eu senti uma coisa tão estranha. Quando me vi diante daquele homem, uma emoção assim, meio sem explicação, porque... Não sei explicar. E não é que ele fosse bonito. Um príncipe em, em termos de beleza. Não. Meu marido era até mais bonito do que ele. Só que não sei, ele, ele tinha assim um jeito. Uma forma de olhar. Que me deixou encantada. Era um homem inteligente, sensível, conversava sobre tantos assuntos. Parecia conhecer tantos lugares. E era tão sorridente, tão simpático. Sabe quando dá a impressão que a gente conhece a pessoa há muito tempo? Eu fiquei tão encantada que pela primeira vez na minha vida, com a ajuda da minha amiga, da minha vizinha, fiz uma coisa que eu sempre condenei e que eu juro, nunca tinha feito na vida. Olha, contando hoje, eu acho até estranho que, que eu tenha tido coragem. Afinal de contas, era a primeira vez que eu vi aquele homem pessoalmente e, no entanto, repito, fiz aquilo que nunca tinha feito, traí meu marido. Não sei o que aconteceu comigo e não estou dizendo isso para me desculpar. Ele começou a conversar 
e começou a falar dos lugares que ele conhecia, do pôr de sol lá em Florianópolis. Aí falou que talvez algum dia me convidasse para ir até lá, para a gente assistir a um pôr de sol juntos. O sol se pondo em cima do mar. E ele era tão, assim, tão envolvente. A conversa dele era tão interessante. Ele era tão simpático e cheirava tão bem. Aquele perfume, aquele sorriso, aquele olhar, aquela voz. Quando dei por mim, já estávamos trocando um beijo. Talvez se o meu casamento não estivesse passando por aquele momento delicado, talvez não tivesse acontecido. Mas fazer o quê? Quando me dei conta, estava acontecendo. E a verdade é que a partir desse dia, minha vida deu um giro de 180 graus. A Lúcia, de certo modo, acabou meio que encobrindo a minha história com o primo dela. Até porque... A primeira vez que aconteceu foi justamente na casa dela. E o fato é que, se era de emoções fortes o que eu andava precisando, agora, pelo menos, eu já não podia mais reclamar. Agora eu tinha um amante. O problema é que não fiquei só no entusiasmo. Não sei dizer como, mas o fato é que me apaixonei pelo Fernando. Depois daquela nossa primeira vez... Lá na casa da Lúcia. Naturalmente que as nossas conversas pela internet tomaram um outro rumo. E havia tanta paixão nas palavras que ele me dizia. E por mais incrível que pareça, a gente se falava no Facebook, mesmo com o meu marido praticamente ali do meu lado. Eu realmente não pensava no perigo. E é como eu já disse... Para o Daniel, parecia que estava sempre tudo 10. Ele não reclamava de nada. Ele não desconfiava de nada. Às vezes, ele até chegava no quarto e perguntava com quem eu estava conversando. E, meu Deus do céu, ele nem se dava conta de que eu estava conversando com outro homem, cometendo adultério nas suas barbas. Até que um dia o Fernando me convidou para conhecer a cidade onde ele morava. Fiquei muito balançada. Morri de vontade de ir. É como eu já falei. Eu só conhecia Florianópolis por fotografia, por televisão. E eu tinha tanta vontade de conhecer aquelas praias, aqueles lugares maravilhosos. Só que de que jeito? Que desculpa eu daria para o meu marido? É claro que ele não ia permitir que eu viajasse sozinha. Pois para minha surpresa, quando comentei o assunto, ele simplesmente não se importou. Na verdade, eu já devia esperar. Naturalmente que falei que a Lúcia ia junto comigo. E também não contei que estava indo para Florianópolis. Inventei que um parente dela que morava no interior tinha morrido e ela queria que eu fosse junto no enterro. Quando perguntei se podia ir, ele nem se incomodou. Claro que pode, Andressa. Imagina. Coitado do Daniel. Ah, se ele soubesse que em vez de estar indo ao enterro, eu estava, na verdade, indo me encontrar com o meu amante. Sabe, hoje, quando eu penso em todas as mentiras que contei a ele, eu sinto até remorso. Ele não merecia. De um modo ou de outro, passamos um final de semana simplesmente maravilhoso. Deus do céu, que cidade linda! Parecia um sonho estar ali. Uma cidade tão linda, tão maravilhosa, tão exuberante, 
mágica e de quebra ao lado do homem que mexia tanto comigo por quem eu me sentia apaixonada repito não porque fosse um príncipe de beleza mas porque tinha uma personalidade um carisma tão grande tudo nele me encantava o modo como ele falava o modo como ele me olhava as histórias que ele contava seu perfume a experiência que ele tinha tudo nele me enfeitiçava e ali naquela cidade linda eu parecia estar vivendo um conto de fadas a vida cheia de emoções que eu tanto queria agora eu estava vivendo Olha, nem sei como consegui manter o nosso caso por tanto tempo, morando tão longe um do outro. Ele vinha para Curitiba a cada duas, três semanas, um mês às vezes, sempre com a prima dele acobertando. Tanto que a gente sempre se encontrava na casa dela. E mesmo contra todas as dificuldades, eu também ia até Florianópolis de vez em quando. Não sei como o Daniel nunca desconfiou. Porque eu inventava as desculpas mais esfarrapadas para poder viajar e mesmo assim ele aceitava tudo assim, numa boa. Parece que acreditava em tudo que eu falava. Mais do que isso, ainda financiava a viagem. Com o tempo, eu não sei o que me deu na cabeça mas acabei saindo de casa sem sequer conversar com o Fernando. Na verdade, não foi uma atitude tomada de uma hora para outra, não. Eu já vinha pensando naquilo há muito tempo. A verdade é que eu não estava mais aguentando aquela vida dupla. Até porque, apesar de tudo que fiz, é como eu já falei lá no começo da minha carta, eu nunca fui de fazer nada escondido. Foi a primeira vez. Eu já não estava mais aguentando aquela vida dividida. Meu casamento já não tinha mais jeito mesmo. Meu marido, quando lhe dei a notícia, primeiro pensou que eu estivesse brincando. Depois, quando percebeu que eu estava falando sério, tentou de tudo para me fazer desistir de sair de casa. Só que já fazia tempo que eu estava decidida. Nosso casamento não tinha mais salvação. A minha ideia era fazer uma surpresa para o Fernando. Queria chegar a Florianópolis sem avisá-lo. Fiquei até imaginando a sua cara de felicidade. A Lúcia. Ela ainda me aconselhou. Andressa, você tem certeza do que está fazendo? Não é melhor você conversar com o Fernando primeiro? Uma coisa é vocês terem um caso, outra é você deixar o teu marido para ficar com ele. Imagina, Lúcia. A gente se ama. Já conversamos tanto sobre isso. Ele vai adorar quando souber que eu larguei do Daniel para ficar com ele. A Lúcia, verdade seja dita, foi sempre uma grande amiga. Desde o começo... Foi ela, por exemplo, que me deu apoio depois que eu saí de casa. Mais do que apoio, me deu guarida, me deu de comer, me emprestou até o dinheiro da passagem para ir até Santa Catarina. Olha, eu nem acreditei quando entrei naquele ônibus. Não vi a hora de estar tocando a campainha do apartamento dele. Aliás, aquele foi um momento inesquecível. Eu lembro como se fosse hoje. Eu ali diante da porta da casa dele, com aquela mochila de roupa na mão, só imaginando a cara que ele ia fazer. Dava para ouvir até o som de uma música vindo lá de dentro do apartamento. Foi quando com a mão trêmula toquei a campainha. Alguns segundos depois, a porta se abriu diante de mim 
o Fernando estava sem camisa. E o jeito como ele me olhou, a princípio, me deixou confusa. Sabe quando a pessoa olha como se visse um fantasma? Tudo bem, eu não tinha avisado que ia. Só que eu já tinha ido até aquele apartamento algumas vezes. E era tudo o que a gente queria. Quantas vezes ele me falou que sonhava com o dia em que eu seria só dele. Em que eu me separaria do meu marido para ficar com ele. Ele só de bermuda, sem camisa, o cabelo todo despenteado, como se tivesse acabado de acordar. Quando me viu, me olhou com aquela cara esquisita, arregalou o olho e ficou em silêncio. Eu então sorri e abri os braços para lhe dar um abraço. E aí, amor, gostou da surpresa? Ele não respondeu. Aliás, parecia assustado. Eu ali de braços abertos, esperando por um abraço dele. E ele me olhando com aquele olho esbugalhado. De repente, com a voz sumida, perguntou. O que você está fazendo aqui? Com certeza não era o tipo de recepção que eu estava esperando. Pelo jeito. E eu até aquele momento ainda não tinha entendido por porquê. Não tinha sido uma surpresa tão boa para ele me ver ali, diante da sua porta. Só que o pior ainda estava por vir. De repente, em meio ao som daquela música, escutei aquela voz vinda lá de dentro. Quem tá aí, amor? Era uma voz de mulher. Não demorou muito. E ela apareceu. Enganchou no pescoço dele, olhou para mim, de cima abaixo e voltou a perguntar. Quem é, amor? Foi então que ele falou uma frase que até hoje eu não consigo esquecer. Uma frase que ficou gravada na minha mente a ferro e fogo. E eu tenho certeza de que mesmo se viver mil anos, não vou esquecê-la. Não é ninguém. A moça errou de apartamento. Ele falou aquilo. Aí apontou assim na direção do apartamento do lado. Franziu a sobrancelha. E fez um sinal assim com os olhos, como quem diz, depois a gente conversa. E arrematou, como se estivesse me dando uma informação. O, o, o Alberto mora nesse apartamento, o 404, só que eu acho que ele não está em casa. Imaginem a minha cara. Eu só queria abrir um buraco no chão, enfiar a cara e nunca mais tirar. Passei aquele dia todo vagando sem rumo pela praia. A vontade que me deu foi de me atirar naquele mar imenso e deixar que as ondas me carregassem. Porque eu só queria morrer. Acabei voltando para Curitiba naquele mesmo dia. Voltei arrasada. Sem saber o que fazer da minha vida. Meu Deus, eu tinha jogado o meu casamento para o alto. Só para ficar com o Fernando. E agora aquela desilusão. Não é ninguém. A moça errou de apartamento. Foi assim que ele falou. 
e se querem saber como eu me senti, eu me senti exatamente assim, como se eu não fosse ninguém, um zero à esquerda, um lixo. Só eu sei o quanto isso me doeu. Durante toda a viagem, chorei feito criança, pensando na besteira que tinha feito. Quando cheguei a Curitiba, em vez de ir direto lá para a casa da Lúcia, onde eu estava hospedada, não sei o que me deu na cabeça, um lapso de memória talvez, fui direto para a casa onde eu morava com o Daniel. Olha, eu estava tão arrasada, eu estava tão carente, tão necessitada de um abraço, de um carinho, nem cheguei a pensar em como seria recebida, simplesmente me deixei levar. Quando vi, já estava diante da porta, tocando aquela campainha. Quando abriu a porta, ele me viu ali diante dele, com aquele olhar abatido, aqueles olhos inchados. Ele ficou surpreso, me olhando. Andressa? Caí no choro na mesma hora. Daniel, me perdoa, Daniel. Por favor, me perdoa. Eu, eu não queria, eu... Ele me abraçou tão apertado que quase me sufocou. E era bem disso que eu estava precisando mesmo. De um abraço forte, de um carinho. Eu já estava até imaginando o que diria quando ele me perguntasse para onde que eu tinha ido, atrás de quem que eu tinha ido, o que tinha acontecido que eu tinha voltado com o rabo entre as pernas. E o que estava fazendo ali depois de tê-lo abandonado, mesmo ele tendo quase suplicado que eu não fosse embora. Me preparei para tudo, mas ele não perguntou nada. Acho até que já imaginava, mas é claro que estava no seu direito de perguntar. A grande verdade é que foi preciso eu quebrar a cara para dar valor àquilo que tinha. Fui atrás de emoções fortes, até que uma dessas emoções me jogou no chão. Sinto remorso por ter tido de magoar uma pessoa que não merecia. Para me dar conta do que eu tinha e da besteira que estava fazendo. O Daniel ficou sabendo do meu caso com o Fernando, mas nunca me cobrou nada. Simplesmente me aceitou de volta e não tocou mais no assunto. Até já tentei me explicar, pedir perdão, porque, sei lá, é uma necessidade que eu tenho. Só que ele sempre desconversa. É eu tocar no assunto e ele sempre fala a mesma coisa. Andressa, deixa isso para lá, todo mundo erra. O importante é que você está aqui. Bem verdade que eu mudei muito depois disso. Posso dizer que hoje sou uma mulher muito diferente daquela que era quando me envolvi com o Fernando. A minha visão de vida mudou. Pelo menos o meu deslize serviu para alguma coisa. De certo modo, até salvou o meu casamento. Serviu também para me mostrar que não é justo a gente trair quem nos ama. Porque traição dói muito. E eu digo isso porque só eu sei como me senti quando vi aquela mulher enganchada no pescoço do Fernando, chamando ele de meu amor. Eu que fui para Florianópolis com tanta esperança com tanta convicção de que tinha encontrado o amor da minha vida, de repente me deparei com a realidade. Olha, eu quis morrer naquela hora. Pensando bem, não há nada que justifique uma traição. É como diz o ditado, não faça aos outros aquilo que não deseja para si. Graças a Deus tive uma segunda chance. Uma segunda chance que nem todo mundo tem. 
Nunca esqueço que tive muita sorte. Nunca esqueço que se meu marido fosse outro, eu hoje poderia estar sem marido e sem amante, sem casa e sem referência. Perdida no mundo por ter ido à luta atrás de emoções fortes, as mesmas que quase acabaram com a minha vida. Against my will, I knew I loved you. Time was standing still because I loved you. But someday I knew you would fly away. Tomorrow, there could never be a new tomorrow. For I can only think of yesterday in every way I love you. Such memories of moments when I loved you. I loved you then, but you were never mine. A summer, a summer to remember for all time, leaving me with tears from farewell eyes. Those precious moments saying last goodbye. But you 